നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ സി എൻജിൻ ടെർമിനോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഐ സി എൻജിൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഐ സി എൻജിൻ ടെർമിനോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിസ്റ്റണാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു എൻജിന് ഒരു മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിസ്റ്റണാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻജിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ടേംസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നിരുന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്കിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ബേസിക് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ കാണിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ പൊസിഷൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടറാണ് എൻജിൻ ഉണ്ടാവുക ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് പിസ്റ്റൺ മേലെ എത്തുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ ടി ഡി സി അതായത് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മേലെ എത്തുന്ന മാക്സിമം എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ പിസ്റ്റൺ മേലെ എത്തുന്ന എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റിൽ ഇത് താഴെ എത്രത്തോളം താഴെ പോകുന്നു ആ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബി ഡി സി ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്ററിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവാണെങ്കിലും അതിനെന്ത് പറയും സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സിലിണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ക്ലിയറൻസ് വോളിയം സിലിണ്ടർ വോളിയം സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തെ മൊത്തം വോളിയം അപ്പോൾ അതായത് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും താഴെ ബി ഡി സിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് മേലേക്കുള്ള ആ വോളിയത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിലിണ്ടർ വോളിയം അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടോട്ടൽ വോളിയം പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനായ ബി ഡി സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വോളിയം ആണ് സിലിണ്ടർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം എത്രത്തോളം വോളിയം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വോളിയം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ഈ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്ററിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് വരും ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മേലേക്കും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ആ വോളിയത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോളിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ഈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ മിനിമം
ടോട്ടൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം ആകുന്നുള്ളൂ മിനിമം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ടെൻ ഇസ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു വൺ എന്നൊക്കെ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ പറയാറുണ്ട് അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം ബൈ മിനിമം സിലിണ്ടർ വോളിയം ഈ മാക്സിമം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഞ്ചിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം മിനിമം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ